ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம ஒரு டிகிரி செல்சியஸோ இல்லைனா ஒரு கேள்வினோ ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மாசு வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸ் வந்து ஒன் கிலோகிராமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை ஒரு கேள்வின் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் பை மாஸ் இன் டு ரேஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இதோட ஃபார்முலா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம சி வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து கியூ பை மாஸ் கி எம் இன்டு ரேஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து டெல்டி ஸோ இதோட எஸ்ஐ யூனிட் பாருங்கள் ஸோ எனர்ஜிக்கு வந்து ஜூல் மாஸ்க்கு வந்து கிலோகிராம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் ஸோ இதெல்லாம் மேலே போச்சு அப்படின்னா ஜூல் கெ கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்டே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரிலேட்டடாக டூ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என் எனர்ஜி ஆஃப் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் இஸ் ரெக்வைர் டு ரேஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டூ கேஜி வாட்டர் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் கேல்குலேட் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ வாட்டர் ஸோ வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் சி கிவன் வந்து என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் கியூ விச் தட் இஸ் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் அண்ட் ரேஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் தட் இஸ் டெல் டி அப்போது செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி வந்து டென் டென் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வரும் நம்மளோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கெல்வினில் தான் எழுதுவோம் அதனால் நம்ம வந்து டென் கெல்வின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு டூ கேஜி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் இன் டு டெல் டி ஸோ கியூ வந்து எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மாஸ் வந்து டூ அண்ட் டெல் டி வந்துட்டு டென் கெல்வின் ஸோ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் யூனிட் வந்து ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ மெட்டல் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அஞ்சு ரெக்வை டு ரேஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்ட்டு தென் மாஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூனிட் எழுதும் போது கிலோகிராமில் தான் எஸ்ஐ யூனிட்டே வருது ஸோ கிராமில் இருக்கிறத கிலோகிராமுக்கு மாற்றும் போது விஷோ விஷன் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் நெக்ஸ்ட்டு டெல் டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணும் போது யூ வில் கெட் டேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஸோ டிகிரி செல்சியஸ் வரும் நம்ம ஆனால் கெல்வினில் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா யூனிட் வந்து நம்ம கெல்வினில் தான் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதுங்க ஃபார்முலா எழுதிட்டு இதில் கண்டுபிடிக்க போகிறதே வந்துட்டு கியூ ஹீட் எனர்ஜி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கியூ மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதில் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ சி இன்டு எம் இன்டு டெல் டி இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி மாஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் டெல் டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது வில் கெட் ஆஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஹீட் எனர்ஜியோட யூனிட் வந்துட்டு ஜூல் ஃபஸ்ட்டு கெலோரி மீட்டர் டிவைஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கெலோரி மீட்டர் டிவைஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து கெயின் பண்ணுது இல்லை லாஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ இந்த டிவைஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து வெசில்ஸ் வந்து இருக்கும் தட் வெசல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் லைக் அ காப்பர் ஆர் அலுமினியம் அந்த காப்பர் அல் அலுமினியம் வந்து இட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு இந்த மெட்டாலிக்
நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ வேர்ல்டே வந்து ஃபஸ்ட் ஐஸ் கலோரி மீட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ணி இயர் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி டூ பை த சயின்டிஸ்ட் ஆண்டனி லவ்வைசர் அண்ட் பைரி சைமன் லேப்லேஸ் டு டிட்டர் மைண்ட் த ஹீட் ஜெனரேட்டட் பை த வேரியஸ் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிற டிவைஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிற இந்த நேம் வந்து ரெண்டு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு தெர்மோ அப்படின்னா ஹீட் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா ஸ்டேயிங் த சேம் அதாவது இந்த டிவைஸ் வந்து இட் வில் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பிளேஸ் ஆர் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரோ இல்லை ஒரு பிளேஸோட டெம்பரேச்சரோ ஸ்டாட்டிக்காக வந்து அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த தெர்மோஸ்டேட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பில்டிங் இன் ஹீ ஹீட்டர் சென்ட்ரல் ஹீட்டர் இன் ரூம் ஏர் கண்டிஷனர் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் அவன் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் இப்போலாம் ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்துருச்சு நமக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும் லோவில் வேணுமா ஹையில் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஆஃப் ஆகிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் கவனிக்காமலே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஆஃப் ஆன வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் லோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி அந்த ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதே இது ஏசிலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ ஏசியில் வந்து கூலார் வந்துக்கிட்டே இருந்து ரூமோட டெம்பரேச்சர் லோ பண்ணிடும் ஸோ லோ ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனோடனே அந்த ஏசி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகி இருக்கும் எப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ கொஞ்சம் ஹீட் ஆன மாதிரி தெரிந்தரும் திரும்ப அது வந்து ஏசி ஆன் ஆகி திரும்ப ரூமை வந்து கூலிங்காக வச்சிருக்கும் இட் இஸ் யூஸ் இன் எனி டிவைஸ் ஆர் சிஸ்டம் தட் கெட்ஸ் ஹீட்டட் ஆர் கூல் டவுன் டு அ ப்ரீசெட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இது எந்த டிவைஸ் இல்லை என்ன சிஸ்டமில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீட்டிங்கோ இல்லை அதுக்கு மாதிரி கூலோ பண்ணும் இட் டேர்ன்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்ஸ் ஆர் அ சர்க்யூட் ஆன் ஆர் ஆஃப் வென் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரீச்சுடு ஸோ நான் வாட்டர் ஹீட்டர்லையும் ஏசிலையும் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்யூட் இல்லைனா அப்ளையன்ஸ் வந்து ஆன் ஆகிடும் இல்லைனா ஆஃப் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் தெர்மோஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் போத் ஆஸ் அ சென்சார் அண்ட் அ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் அ தெர்மல் சிஸ்டம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக் கிட் கெப்பாசிட்டி கெலோரி மீட்டர் டிவைஸ் தெர்மோஸ்டாட் டிவைஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ இந்த யூனிட்ல இன்னும் பேலன்ஸாக தெர்மோ ஃபிளாஸ்க்கும் அண்ட் புக் பேக் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டையும் கம்பெயின் பண்ண மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் இந்த யூனிட்ல நான் ப்ரீவியஸாக ஹீட்னா என்ன ஹீட்டோட எஃபெக்ட் என்னென்ன அண்ட் ஹீட்டோட டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து என்ன மூணு வேஸில் நடக்குது யூனிட் ஆஃப் ஹீட் டெம்பரேச்சர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னலாம் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் கிளாஸ் எயிட் டேம் டூ யூனிட் ஃபோர் ஹீட் அதில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் செகண்ட் டேம் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ சொன்ன கிளாஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸில் இதில் நான் போட்ட வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்டை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க